സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ആരും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വഴി തന്നെയാ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ കാര്യത്തില് നിനക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇത് ഋഷി നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഋഷിയെ വേദനിപ്പിക്കാനിടയുള്ള കാര്യം അതിന് വ്യക്തവും സത്യസന്ധവുമായുള്ള ഉത്തരം നിന്റെ പക്കലുണ്ട് പിന്നെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും നിനക്കില്ല സൂര്യ നിന്റെ മറുപടിയിൽ കൺവിൻസ്ഡ് ആവേണ്ടത് ഋഷിയ അവനതിന് തയ്യാറാവുന്നത് തന്നെയാ എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ സൂര്യ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും എന്തോ ഒരു സങ്കടം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മുഖത്ത് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഋഷിയെ വിളിച്ച് നിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കണോ വേണ്ട ടീച്ചർ ടീച്ചറിന്റെ ആദ്യ സാറിന്റെ ശുപാർശ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഋഷി സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാ സ്വയം സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഒരു സങ്കടം മനസ്സില് ബാക്കിയുണ്ട് അത് എന്റെ കാര്യം ഓർത്തല്ല കേട്ടോ ഋഷി സാറിന്റെ കാര്യം ഓർത്താ എന്നെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുകയും കെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മനഃപൂർവ്വം എങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പരസ്പരം പറയാത്തതായി ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടും സാറിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യം മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നതിന് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് ടീച്ചർ അതൊന്നും ഓർത്ത് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട സൂര്യ സങ്കടവും പിണക്കവും ഒക്കെ ആദ്യം തോന്നുമെങ്കിലും ഋഷിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നില്ല അഥവാ അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഞാനും ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോളൂ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ുംറിയട്ടെന്നറിയട്ടെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാ മതി സന ഞാൻ പോയി ചെയർമാനെ കണ്ടിട്ട് വരാം സൂര്യ ഋഷി സാറ് നിന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ പോക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ പേടിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈയും കാലും വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ ചെയർമാനും കൂടി വിളിപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പോലും നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മോളെ എന്നിട്ടും നീ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലെന്നാണോ ടെൻഷനും പേടിയൊക്കെ നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സന കാരണം ഇതെന്റെ പഠിത്തത്തെ മാത്രല്ല ജീവിതത്തെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഈ നിമിഷം വരെ ഋഷി സാറിനെയും ആദ്യ സാറിനെയും എങ്ങനെ കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ആകെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ ഋഷി സാറിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് എന്റേതായ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാനും ഉണ്ട് നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ സൂര്യ ഒരു പക്ഷെ ചെയർമാൻ സാറിനും നീ പറയുന്നതൊക്കെ കൺവിൻസിംഗ് ആയി തോന്നിയേക്കും പക്ഷെ ഋഷി സാർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തില ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ നിന്റെ ലൈഫിനെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ സാരല്ല സന എന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ലാത്തിടത്തോളം ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായാലും നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ അല്ലെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് ഒളിച്ചോടിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആകെയുള്ളൊരു ധൈര്യം എന്റെ ടീച്ചർ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാ ഞാൻ ഈ ജോലി സമ്പാദിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും ആ കാര്യം എന്തിനു ഋഷിസാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള
ടീച്ചറിനെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് വന്നാലും ടീച്ചർ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ട് സന ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും സൂര്യ ജോലിക്ക് പോയി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ പിരിച്ചുവിടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ താൻ ജോലിക്ക് പോയത് പിന്നെ ഋഷി സാറിനോട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം ഋഷി സാറിനെ പേഴ്സണലി ബോധിപ്പിച്ചാ പോരെ പിന്നെന്തിനാണോ ചെയർമാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് അതെ ഈ പറഞ്ഞ ചെയർമാനും ഇവളും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെയുടെ മോന ഇവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം മാഡം പക്ഷെ അച്ഛനും മോനും സൂര്യനും ടീച്ചറും എല്ലാവരും ചേർന്ന് പുറത്തു വെച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ഈ കാര്യം എന്തിന് കോളേജിൽ വെച്ച് വലിച്ചേക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ സംശയം സാരല്ല റോഷ ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് നിങ്ങൾ തർക്കവും തല്ലുപെടുത്തും ഒന്നും വേണ്ട ചെയർമാൻ വിളിപ്പിച്ച എന്തിനാണെന്ന് അറിയാൻ പോവല്ലേ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്റെ റബ്ബേ അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരാതെ കാത്തോളണേ സോ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഡാഡിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് തനിക്കിങ്ങനെ ചില കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് എന്നോട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നു എനിവേ അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് താങ്ക്സ് ആ സൂര്യരിക്ക് ഋഷി പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ത് കാരണത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു കാര്യം സൂര്യ ഋഷിയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് തീരെ ശരിയായില്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ന്യായീകരണമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല അല്ല താൻ തന്റെ ടീച്ചറിനോട് ഈ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ അറിയിക്കേണ്ടവരെയും സമ്മതം വാങ്ങിക്കേണ്ടവരെ എല്ലാം താൻ അറിയിച്ചിരുന്നു ഋഷി ഞാനുമൊക്കെ ആ കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്താണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല സർ ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഋഷി സാറിനോട് പറയാതിരുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാ സാർ അറിഞ്ഞാൽ നോ എന്തൊക്കെ വിശദീകരണം ഉണ്ടായാലും ചെയ്ത തെറ്റ് തെറ്റല്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ തനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല ടീച്ചിങ് സ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം താൻ ഋഷിയിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചത് തീരെ മോശമായി പോയി സൂര്യ താനത് അവനോടെങ്കിലും തുറന്നു പറയണമായിരുന്നു എന്താ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് തനിക്കില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് സോറി സർ സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്റെ ടീച്ചിങ് സ്കില്ലിനെ പറ്റി പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ ആർക്കും ക്ലാസ് എടുത്തതായി പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ Then what is this? സാർ ഇത് ഞാൻ ഫുഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പോയ വീട്ടിൽ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിഷമിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാനിതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു എന്താ അതും ടീച്ചിങ് തന്നെയാണല്ലോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാ താൻ ആ കുട്ടിക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഋഷി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ സമർത്ഥയായ ഒരു അധ്യാപകയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും തനിക്കുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം രഹസ്യമായി മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഋഷിയെ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരാമ സാറാ പക്ഷെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കുഞ്ഞിരാമൻ ചെയ്ത ഒരു ഉപകാരമായിട്ടാ ഋഷി ഇതിനെടുത്തത് കുഞ്ഞിരാമൻ എടുത്ത ഈ വീഡിയോയിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് ഫുഡ് ഡെലിവറി നടത്തുന്ന സൂര്യ കൈമലിനെ അല്ല ഋഷി കണ്ടത് തന്റെ പാഠഭാഗം മനസ്സിലാവാതെ വിഷമിച്ച ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റിനെ 
അനായാസമായി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സൂര്യ എന്ന അധ്യാപികയായിരുന്നു ആ അധ്യാപികയിൽ ഋഷി വളരെ വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് ഋഷി മാത്രമല്ല ഞാനും ഞാൻ കരുതിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാര്യം ഋഷി സാറിനോട് പറയാതിരുന്നതിന് വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിച്ചാന്ന അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടല്ലേ കുറച്ചു നേരം തന്നെ ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചത് ആ പിന്നെ താൻ ഋഷിയോട് പറയാതെ ജോലിക്ക് പോയതിൽ ഒരു ചെറിയ പരിഭവം അവനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കുന്നില്ല എന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താടു സന്തോഷായില്ലേ തനിക്ക് വേണ്ടി അവനൊരു ഫേവറൊക്കെ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാ ഫേവറോ അതെന്താ സർ അതായത് തനിക്ക് ഇത്രയും ടീച്ചിങ് സ്കില്ല ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അല്ലെ വേണ്ട അത് ഞാനായിട്ട് പറയുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് അവനായിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുന്നതാ എന്താ സംഭവം എന്ന് താൻ തന്നെ പോയി തന്റെ സാറിനോട് ചോദിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി തന്നെ കുറച്ചു നേരം ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന തന്റെ സാറ് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതിന് വല്ല സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താൻ തന്നെ നേരിട്ട് കൊടുത്താ മതി കേട്ടോ ആ പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫേവർ അനുഭാവപൂർവ്വം ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് തന്റെ സാറിനോട് എന്ന് ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ സർ ആ സൂര്യ എന്തായി സൂര്യ ചെയർമാൻ എന്തു പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഋഷി സാർ എങ്ങോട്ടാ സനാ പോയത് അറിയില്ല നീ ക്യാബിനിലേക്ക് കയറിയതിന് പിന്നാലെ സാർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു മുഖം കൊടുക്കാതെ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും സാർ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഹോ എന്നെ ഒരു കാലിപ്പൻ നോട്ടം നോക്കി ഒരു പോക്ക് എന്റെ മോളെ ആ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ദഹിച്ചു പോയി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ നമ്മുടെ റോഷൻ കെ റോഷന്റെ പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ അത് പോട്ടെ നീ ഇത് പറ ചെയർമാൻ എന്തു പറഞ്ഞു അതെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ആ കലിപ്പൻ ഋഷി സാറിനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ ഏഹ് സമ്മാനം കൊടുക്കാനോ എന്ത് സമ്മാനം അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പറയാം സൂര്യ അപ്പൊ എല്ലാം സോൾവായോ നീ കാര്യം ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ സൂര്യ പറയാടി നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കെ ആദ്യം നമ്മുടെ ആ കലിപ്പൻ ഋഷിയെ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സമ്മാനം മോനെ ഞാൻ കൈയോടെ കൊടുത്തിട്ട് വരാം സൂര്യ നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൊച്ചേ നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സന വന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ് സെറ്റിലാക്കിയോ ചെയർമാൻ സാറ് ആ എന്നാ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല പിന്നെന്തിനാ ഋഷി സാർ എന്നെ കളിപ്പിച്ചു നോക്കിയത് ഓ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ പഠിച്ചോനെ മുങ്ങി നടക്കുവ അല്ലേ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യ സൂര്യ എല്ലാം സോൾവ് ആയി സന പറഞ്ഞ സത്യമാണോ അങ്ങനെ എല്ലാ സോൾവ് ആയി എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല റോഷ സോൾവ് ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഋഷി സാറിനെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കണ്ടേ പറ്റൂ അല്ല ജോലി ആര് വാങ്ങി തന്നതാണെന്ന് ചെയർമാൻ സാറ് ചോദിച്ചോ എന്റെ റോഷൻ കെ റോഷ താൻ പേടിക്കണ്ട തനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല പോരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്വാസം നേരെ വീണത് ഈ സന്തോഷത്തിന് നമുക്കോരോ ബട്ടർ ബനും ലൈം ജ്യൂസും ആയാലോ ആ സനയെ കൂടി വിളിച്ചോ തന്റെ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടില്ലടോ ആള് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് മുങ്ങിന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഏ അങ്ങനെ മുങ്ങാൻ വഴിയില്ല സാർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ കാണുന്നേ എന്നാലേ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ താൻ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ നോക്കി മടുത്തു
ജോസേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാലോ സാറ് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ഇവൾക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇവളൊട്ട് പറയുന്നതും ഇല്ലല്ലോ അവൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടോ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയല്ലോ അത് മതി ഹലോ ഈ സന്തോഷത്തിന് നമുക്കൊരു ബട്ടർ ബണ് കഴിച്ചാലോ പൊക്കി അവിടുന്ന് തന്റെ ഒരു ഉണക്ക ബട്ടർ ബണ്ണ് എന്താ കുട്ടി ഋഷി സാറിനെ കണ്ടോ ജോസേട്ടാ സാറ് രാവിലെ വന്നാണല്ലോ ചിലപ്പോ ആദ്യ സാറിന്റെ ക്യാബിൽ കാണും അച്ഛനും മോനും രാവിലെ ഒന്നിച്ചാ വന്നത് അല്ല അവിടുന്ന് സാർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു പോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏയ് സാറിന്റെ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോ കണ്ടതല്ലേ എന്താ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ടോ ആ സാറിനെ കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറില്ല ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം ഓ ഈ നേരത്തെ സാർ എന്തായാലും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ കുഞ്ഞുരാമൻ സാർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് എവിടെ കാണും എനിക്കറിയൂ ഞാൻ മാത്രല്ല പാവ സനി റോഷനും ഒക്കെ പേടിച്ച് വരച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു കൂട്ടുപ്രതികളെ പേടിക്കുകയും വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ തന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ ആ പേടിയൊന്നും കണ്ടില്ല മറിച്ച് എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് പേടിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സർ പോരാത്തതിന് ടീച്ചറുടെ വക മോറൽ സപ്പോർട്ടിന്റെ ധൈര്യവും അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയില്ലേ തനിക്ക് ആ അപ്പൊ ഇക്കണ്ട ജാഡയൊക്കെ ഇട്ടത് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നോട് ശരിക്കും പിണങ്ങിയിട്ടാവുന്ന് എനിക്കറിയാം സർ ഐ എം റിയലി സോറി ഞാൻ സാറിനോട് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം എനിക്ക് മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത കാര്യം സാറിനോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അസത്യം ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം സാറിനോട് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സാറ് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നോ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അല്ലേ അത് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ പഠിത്തത്തെ കുറിച്ചും എന്റെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സാറ് കൂടുതൽ ബോധാടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ എന്നെ മാക്സിമം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് സാർ എന്നെ മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തേനെ പക്ഷെ സർ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം സഹായങ്ങളെ സൗകര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നിലെ പെണ്ണിനുള്ളിലെ ആത്മാഭിമാനം എന്നെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അസത്യം അർഹിക്കുന്നതിലപ്പുറം സൗജന്യവും ഔദാര്യവും സ്വീകരിച്ചു നേടുന്ന നേട്ടമൊന്നും ഒരു നേട്ടമല്ല എന്ന് ഉള്ളിലിരുന്ന് ആരോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പോലൊരു തോന്നല് സാറെന്ന ക്ലാസ്സില് മുത്തഴകി സെൽവരാജ് എന്ന ലേഡി ഐ എസ് ഓഫീസറുടെ ജീവിത പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അവരൊക്കെ കടന്നു വന്ന തീഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങളും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിമിതികളും ഒക്കെ എത്ര നിസ്സാരാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി എന്നിട്ടും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നല് സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് കണ്ടംപ്റ്റിൽ നിന്നോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് നടക്കേണ്ടത് നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കാലം നിടറിയാൽ താങ്ങാനും തണലാകാനും സോറും ടീച്ചറും പിന്നെ സനയെ പോലുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാ ഞാൻ ഈ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ 
തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ വിശ്വാസം ചെറുതെങ്കിലും സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചു കിട്ടിയ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു റെക്കോർഡ് ബുക്കോ ലാബ് എക്യുപ്മെന്റ്സോ വാങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷ സംതൃപ്തിയും എത്ര വലുതാണെന്നറിയോ ഒരു പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞ സാറിനത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സെന്താടോ വല്ല കല്ലും മണ്ണും മരവും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണോ എടോ താൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അതേ ഇന്റൻസിറ്റി തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിയാ ആദ്യം താൻ ഈ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയേനെ ചിലപ്പോ ഈ കാരണവും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങുകയും ചെയ്തേനെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ കൺവിൻസ് ചെയ്തത് പോലെ തനിക്ക് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനും തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തേനെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ കലിപ്പൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരില്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പായിരുന്നു കേൾക്കുമ്പോഴേ ചാടിക്കേറി നോ പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ പോക്കായിരിക്കില്ലേ എനിക്ക് മാത്രല്ല ടീച്ചറിന് സനക്കൊക്കെ ആ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചതല്ലേ ഇതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് തന്റെ ടീച്ചറോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും എങ്കിൽ അവരെക്കാളും മുൻപേ എന്നെ അല്ലേ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താ സംശയം ശിക്ഷിച്ചോളൂ എന്ത് ശിക്ഷയെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ശരി എന്നാ കണ്ണെന്നറച്ച് അതെന്തിനാ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറായ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വേ